Welcome back. Welcome back, ladies and gentlemen. I hope that you're having a fantastic time right here on KUTV Kenya. And I hope that you are having a good time. Like promised, we are back with our first guest of the day, Yuko Hapa, Yuko Tayari. We want to have a conversation with him. Like you can see, I'm not alone in studio. Nataka atusalimie and atuambia ye ni nani, then we jump right in. Good morning. Good morning. <laughs> Habari asubuhi. Eh, salama. Na salama. Kiswahili ndio itakuwa nzuri sana. Ni sawa. Ni sawa nataka uwasalimie wana watutazama sana. Tuambie wewe ni nani, unafanya nini, alafu tuendelee. Mhm. Ya kwanza nianze kwa kuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Ah, kwa jina naitwa Alfonsi Zewanda, ni mbunifu wa mavazi lakini pia ni mchoraji. Yeah. Asante, asante Alphonse. Alphonse yuko hapa ni msani, nama ni mchoraji kutoka Tanzania. I am nasikia excited. Nasikia kupigia Ojuang Mariam uko wapi? <laughs> nasikia ni mpigie simu akuja nisaidie kwa hii interview but we are here. Alphonse karibu sana, karibu sana Kenya. Asante karibu sana. Karibu KUTV. Ah uh, Kenya kukwaje? Umekuja hapo umeka how long? Uh, gani? Na kama mwezi. Kama mwezi yeah, hivi. Kama How mwezi. tuko? Tuko vipi kama wa Kenya? Ah, kiukweli <laughs> mimi najiona niko sawa tu. <laughs> tuko sawa. <laughs> Asante. <laughs> Asante sana. <laughs> so tuanze ba, kutoka mwanzo. Ulianza mm. kuchora lini? Ya, yeah, maana yake ukizungumzia uchoraji ni kitu ambacho tunaanza tangia tukiwa shule. Mm -hmm. yeah, kwa hiyo maana yake hii ilikuwa niponayo tangia nipo nasoma mm -hmm. na kuwa nayo. Mm -hmm. Kwa hiyo mpaka kufikia hapa sasa hivi kwa maana yake ni matokeo ya kile ambacho ulikuwa umeanza mm, ukiwa shule. Yeah. Kwa hivyo ulivyomaliza shule ni nini kilichokufanya uamue bado unataka sababu wengine wanachora wakiwa shule alafu mm. baada ya shule wanafikiria wataende wakakue vitu zingine. So yeah. nini kilichokufanya ulivyomaliza shule ukasema nataka bado kufuata uchoraji na kutaka kufuata mambo ya mavazi ni nini hicho ambacho kilikusukuma kuendelea? Ya, cha kwanza ukizungumzia uchoraji mm -hmm. maana yake unagusa kitu ambacho mtu anafanya yani kile anapenda mm -hmm. kwa sababu hakuna tu mtu tu anajikuta tu anachola hapana kwa hiyo lazima kile kitu mwenyewe kwanza awe anakipenda mm -hmm. na alafu kiwe kwenye sehemu ya maisha yake mm -hmm. sasa unakuta mwingine anachola lakini kwa hakipo sehemu ya maisha yake mm -hmm. kwa hiyo utakuta badala anakwenda anachola alafu anaachana nayo mm -hmm. Unaona eh? Kwa maana yake haikuwa sehemu ya kile ambacho yani naamini kama ambavyo Loi Alfonsi mm -hmm. ameamua kukisimamia kwa sababu hakuwahi kukiachotokea ameanza. Naam. So yoi. ilikuwa ni sehemu ya maisha yako ukaamua kuendelea. Unafanya nini hasua na mavazi? Nataka tuongele kuhusu michoro kwa kina mm -hmm. lakini unafanya nini hasua na mavazi? Ya Kitu ambacho nafikiri kwanza ambacho kilinitambulisha mm. ilikuwa ni mavazi. Mm -hmm. Mavazi ndio yalinitambulisha. Yaani ndio ambayo yalifanya nikafahamika hata hii nafasi ya kuja huku mm -hmm. imetokana na mavazi. Mm -hmm. Kwa sababu kuna watu ambao pia nilishafanya nao kazi kupitia mavazi mm -hmm. wapo huku. Mm -hmm. Kwa hiyo hata wao ndio wakanipa connection mpaka leo hii nipo hapa KUTV. Ni kina mm -hmm. kama kina nani hao kwa mfano ni kina nani umefanya ume kazi nao katika mavazi? <laughs> um, Yupo msani mmoja anaitwa Snyder. Mm -hmm. mm, Snyder mm -hmm. Dondada ni msani ambaye nafikiri uh, kwa sasa mm -hmm. ni ile tu muda ambao nafikiri tunasubiria kwa sababu kuna vitu ambavyo tupo navyo tunaendelea kuviweka sawa mm -hmm. kwenye upande wa mavazi pia kwa sababu yeye ni msanii ni mwimbaji mm -hmm. na ndio ambaye ali nipa, nipa ili wazo hata kuandaa hiyo kwa ajili ya KUTV kwa sababu ndio alinipa kwa sababu unajua unapokuwa Tanzania unakuta kupata ile connection ya kutoka tukulu na kuja unafanya kipindi inakuwa ni changamoto sana kama unakuwa hauna mtu ambaye anaweza mkafanya ile tuseme collaboration yeah, baina ya, ya ni, nimi kule na huko maana yake hata nilipokuja ilikuwa ni rahisi kwa sababu tayari tulikuwa tulishakuwa na mawasiliano kwa hiyo ikawa ni rahisi tu kwa bwana mimi nishafika tayari kwa hata yeye anajua kama Alfonso amefika ni nini ambacho kinaendelea. No. Yeah. Kwa hivyo Snaida, thank you. Big up. Asante. <laughs> Asante sana. Akutuletea <laughs> Alfonso hapa. Acha tuendelee kwa mambo ya kuchora. Mm. Unachora ukitumia nini? Matijio viungo vigani? Matijio gani unatumia kuchora? Mm. Tuanzie hapa. 
<sighs> Kwanza mimi naweza ngasema michoro yangu ni michoro ambayo kidogo ipo tofauti. Mm-hmm. Kwa sababu mm-hmm. mimi ni mbunifu. Mm-hmm. Na unapokuwa mbunifu lazima uangalie ni kitu gani ambacho unaweza kutumia kwa hata mtu akikiangalia. Mm-hmm. Yaani aendelee kukiangalia kwa sababu anakuwa haoni mwanzo, haoni mwisho. Unaona eh? Na mimi kama mimi kwa upande wangu mm-hmm. natumia vitu viwili mm-hmm. kama fursa kwangu mm-hmm. ya kunitambulisha. Mm-hmm. Na hata mtu anapokuwa ametokea tu kuni yani kunifuatilia au mm-hmm. kuangalia kazi zangu mm-hmm. kuanzia hapa anaweza kagundua. Mm-hmm. Natumia udongo mm-hmm. na kitenge. Na kitenge. Yeah. Kwa hivyo hii hii hi mchoro imechorwa kutumia udongo na kitenge. Huo <laughs> mchoro, huo nice. mchoro unavyoona uh-huh. una udongo. Uh-huh kuna kitenge kama unavyokiona mm-hmm. alafu kuna vifungo kama unavyoviona mm-hmm. yani ni mchoro fulani ambao unauleta uhalisia fulani kwa sababu hauna rangi lakini ukiangalia unakuta kuna kitenge kina rangi mm-hmm. so unaweza ukaona kwa ni, ni, ni ubunifu gani ambao umetumika hapo kwa sababu ukiangalia background yake mm-hmm. ya in, ina, ina, ina udongo mm-hmm. wengi wamezoea kuona rangi no. mm-hmm. kwa hiyo pia kwa sababu mimi ni mtu mavazi mm-hmm nikaona siwezi nikafanya kitu nikiache hivi hivi mm-hmm. utaiona ile picha pia unaongeza mavazi ina mavazi pia mm-hmm. inaonyesha ile kitu ambacho na mimi nipo nafanya kwa haviwezi kuachana vyote viko same naam ziko sawa mm. huo mbunifu <laughs> ni wa hali ya mm. juu <laughs> i think tume, tumekuwa na wasanii tumekuwa na wachoraji wengi wengi sana hapa mm. kwenye hiki kipindi maana yake tunafanya hayo mambo it's art and culture mm. lakini hatujaona huu umunifu kwa hivyo asante asante sana kwa kutuletea you know kitu mpya tenye tunaweza mm. enjoy na tu na tu you know tuone na tu jua huyo ni Alfonso si mwingine kuna wengi tu lakini ukiona mm. hiyo michoro ya aina hiyo ni ya Alfonso haya hiki ambacho hii zawadi ambayo umetuletea hii nayo umetumia nini hiyo <laughs> hiyo pia nimetumia kitenge uh-huh. na yenyewe ni kama vile vile nilivyokuambia uh-huh. yani katika hizo vitu viwili kwa lazima utakuta ambacho naamini uh-huh. ukikiangalia kinakupeleka kule ambapo mimi naamini na nahitaji na tufike uh-huh. kuwa na yenyewe pia ina kitenge uh-huh. lakini pia ina nani kawaida tu kila kitu ambacho nimekiongezea cha tofauti ni kitenge ni kitenge yeah. ladies and gentlemen we have us ourselves a gift and it is looking amazing asante sana ili kuchukua muda gani kutengeneza ah uh, yani hii mm-hmm. nafikiri ilikuwa ni miezi miwili mm-hmm. yeah ilikuwa iko tayari mm-hmm. sema kufika ndio kufika ndio imechukua muda <laughs> Asante lakini finally yeah. imefika na tunashukuru sana mm, mm. it is an amazing amazing gift i think tume, tumepata tumepata signature for art and culture monday tunajua na inakaa ina inakaa kama sisi kama art and culture so asante asante sana alfons so kutoka hapa michoro kama hii inatumia muda gani tuseme unanichora mimi ama unachora mm. president ama unachora mtu inachukua muda gani ku put the piece pamoja Yaani unajua uh-huh. kitu chochote ili kukiandaa vizuri uh-huh. lazima kiwe kina maandalizi mazuri. No. Na inategemea ule mchoro au mtu ambaye anakupa ile kazi anakupa muda gani. Uh-huh. Kwa sababu kuna mwingine anaweza akaja na kuambia bwana hii picha naitaka kesho. No. Na sema nataka nipeleke. Uh-huh. Unaona? Na kuna mwingine anaweza akaja akwambia hii picha nahitaji nicholee ukiwa umetulia. Uh-huh. Yaani unifanyie kitu ambacho yaani wewe mwenyewe uh-huh. Ya yeah, utakapokiangalia useme ah hii ni kazi. Kwa hiyo hivyo ndio video ambavyo unakuta ina, uh-huh. ni, ni changamoto pia kwa wachoraji. Sasa unaweza ukapewa kazi ambayo inakupo muda uh-huh. unakubana. Uh-huh. Sasa unaweza ukakubali kwa sababu tu kile ambacho unataka kiingie no. kipatikane. Kipatikane. Umeona? No. Sasa hiyo pia ni changamoto. Uh-huh. Na unaona nikiacha itakuwaje? Uh-huh umeona no. lakini bado unarudi pale pale ili ufanye kitu kizuri lazima ukipe muda mzuri no. ili kiwe kizuri mm-hmm. so hii inamaanisha hata uki, ukichukua kazi zako isipokuwa zile za haraka haraka unataka mtu akupe muda uweze kuandaa vitu vyako ili kufanya kazi safi na hicho ndio kitu kikubwa no. kwa sababu mwingine anaweza kukupa kazi kwa haraka zake lakini ile kazi isiende vile ambavyo natakiwa hata mtu mwingine atakapoiona haitomvutia no. sasa maana yake unakuwa hujatengeneza kwa ni bora mtu kampa muda aone kuna sababu ya kukusubiria au kama ana haraka aangalie uwezekano wa yaani ili asije as, akakwama aone sehemu nyingine ambapo anaweza akafanya kazi kama ile kwa sababu wabunifu kama wabunifu tunategemeana wabunifu tupo wengi na kile ambacho unachokitaka maana ni 
inategemea na we mwenyewe unahitaji kitu gani kutokana na kile ambacho we unakihitaji. Naam. Mm. Ah, kwa hiyo. Um, so kule kule Tanzania before tufike hapa Kenya mm. kwa our president kule Tanzania umechora kina nani? <laughs> Unajua tujue tu tu, tu kidongo kidogo yani <laughs> kina nani wame wame enjoy michoro yako. Mm, ah kiukweli mm -hmm. ukiona mpaka unafikia hatua ya kufanya kazi kama hii. Naam. Maana yake mm -hmm. <laughs> hapa chini ushafanya kazi nyingi sana. <laughs> kwa hiyo nikisema nianze kuzichambua ni kazi nyingi, nyingi, nyingi sana. Uh -huh. Lakini kuna zile ambazo zinafika. Uh -huh. Nashukuru kwa leo hii uh -huh. na hata niseme kwa kwa upande wa KUTV uh -huh. na washukuru sana Asante. kwa kunipa fursa kama hii. Karibu. Ni fursa adim sana kwa sababu isinge kuwa sanaa hii mimi nitungekaa hapa tunaongea nini eh ukweli eh? <laughs> ni sanaa ni sanaa hii ambayo imekuleta hapa nimetoka Tanzania Tanzania kuna wabunifu wangapi eh nimevuka mikoa mingi no. nimekuka mpaka mpaka na kuja Kenya Kenya kuna TV nyingi no. lakini leo nipo hapa nipo KU hapa TV. na ni kitu ambacho mimi najivunia kwa upande wangu kwa sababu mm -hmm. sanaa yangu naanza kuiona inaanza kuvuka mm -hmm. sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa sababu hivi vitu kwa kule manake hata mtu akiona leo Alfonsi yupo anajua ah Alfonsi atoletea masuala yake ya yale picha zake za udongo na vitendo <laughs> <laughs> lakini leo hii nimekuja hapa na jisikia vizuri kwa sababu na, na, na kuja na kitu ambacho naamini kwa namna moja ama nyingine kinaonekana kuwa ni kipya naam na kinaleta muonekano fulani ambao yani ule upana ambao tunazungumzia wa sanaa maana yake sanaa ni kitu ambacho naamini kila mmoja anafanya pale ambapo anaamini yeye anaweza mm. kile ambacho anaona mimi nikifanya hivi nitakipata hichi na ninaweza nikakifanya hiki kupitia kinachokifanya ujumbe ukafika no. kwa jamii Yeah. Tuna, tunashukuru sana kwa kuja pia sisi tunashukuru kwa kuja hapa mm. nimekwambia tumekuwa na wasanii wengi mm. lakini hatujapata msanii ambaye mimi sijakaa mm. hapa na msanii ambaye anatumia udongo <laughs> na mtenge kuchora haya twende basi hapa ulifikiriaje ku, kumchora you know rais wetu wa Kenya <laughs> ah, I say. Mm -hmm. mm, kwanza niseme kitu kimoja mm. katika kila kitu ambacho mtu unawaza kwanza kufanya lazima kwanza kuna kitu kinakuvutia. Kwa hiyo huwezi kufanya kitu ambacho akikuvutii. Na hawezi kujilazimisha. Kwa hiyo mimi nilijikuta tu, nilijikuta kwa sababu hata hii safari yenyewe ilikuwa nije mwezi wa tano mwaka jana. Lakini mambo kama mengiliana, mambo ya kazi, nini hivi hivi kule hivi, pika pika za hapa na pale, ikajivuta vuta paka mwezi wa saba mwezi wa nane nikasema kwa sababu bado kuna wimbi wimbi la uchaguzi uchaguzi nikaambia bwana mkoje kwa tuangalie kwanza utaendaje yeah ili na mimi sasa ndio nijue kwa baada ya mambo kwa misha kwenda vizuri ameisha hivi sasa nika ndio ikaje liwazo la kuiandaa hii picha sasa nikasema nakwenda kule huku nishafanya michoro mingi sana Nimesha nimeshafanya hivi vitu huku kwa eneza akasema kwa asilimia kubwa Naam. hakuna mtu ambaye ajui kama Alfonso anafanya hiki kitu unaona sasa nikasema hebu ngoja nijaribu ni, ni kutengeneza kitu ambacho kwanza kitafikisha ujumbe kwa jamii kwa sababu unapoandaa kitu kama hichi maana yake kwa kwa upande wangu mimi na na kwa natumia na, 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 na kama fursa ya kufikisha kile ambacho mimi nafanya kupitia sanaa no. unaona kwa hiyo ujumbe unafika kwa jamii lakini kwa upande wangu kitu kama hichi ni zawadi kwa sababu ni wengi waligombania lakini katokea yeye akafanyaje akashinda no. sasa anayefanya vizuri anapewa zawadi no. mimi nikasema nakwenda kule nitafanya nitafanya hii kitu kama zawadi kama zawadi no. kwa ajili yake no. unaona lakini pia ni ni niweza nikasema ni kwa ajili ya kuheshimu hisia za wakenya wote kwa ujumla kwa sababu no. waliamua kumchagua na kumpigia kula kwa rais wao. Kwa mimi nikasema kama msanii, kama mbunifu, hebu ngoje na mimi ni ni, 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 ni heshimu hisia zao. Mm. Ni wape hii kama zawadi. Kama zawadi. No, no. Asante. Tunashukuru yeah. kama wa Kenya. <laughs> kama wa Kenya tunashukuru sana umefanya yeah. kazi safi. Mm. Zawadi yenyewe ni nzuri. So kuna tunashukuru na tuna tunaipokea. Eh, tunaipokea kwa kwa niaba. Tutaona kama hata. <laughs> ah. Sana kama tutaweza kuipokea kwa niaba. Lakini mm. nataka tuongelelee changamoto. Mm. Changamoto kwa hii kazi yako. Manake 
kutoka mm. Tanzania hadi hapa Kenya sio safari sio safari fupi na pia umesema umefanya kazi mingi sana kule you know huku chini chini kabla ya wewe kufika hapa <laughs> changamoto za kazi yako ni gani yani kazi yoyote Nam. lazima ina changamoto Ukweli. yani hakuna kazi ambayo inakosa changamoto Ukweli. na changamoto ndio inakufanya wewe ile kazi ambayo unaifanya uone sasa hii kumbe ni kazi mm -hmm. Kwa hiyo ndio inakutengenezea mazingira ya kuona ah kumbe hii inatakiwa niifanye hivi. Naam. Unaona? Mm -hmm. Kwa sababu kwa upande wa wa, wa uchoraji mm -hmm. unaweza ukachora kitu kikubwa. Mm -hmm. Ukachora kitu ambacho kina ujumbe mzuri kwa jamii, mm -hmm. umeona? Lakini mm, mategemeo yako uone kinafika kwa jamii. Mm -hmm. Jamii itambue kama hii kazi ni ya Alphonse ndio amefanya hii kitu ambacho tunaiona hapa ni mtu fulani ambaye kafanya lakini sasa inakuwa haifiki kwa hiyo kwa upande fulani hiyo na yenyewe pia inakuwa inadidimiza ina kile ambacho wabunifu tunajitahidi kuhakikisha kinafika sehemu kuwa na hata mimi leo hii yani fula yangu ya kwanza ni kuhakikisha kuwa nimefika hapa na nashukuru lakini si fula hii nikiishia hapa sumuona ile picha ile picha ukiangalia eh unaona kabisa kwa nimetoka na iandaa kule kuna kitu ambacho mimi mwenyewe kinanisukuma nione kinafika mm -hmm. umeona mm -hmm. sio kwa kuiagiza mimi sinipo hapa sasa hivi na yeye sipo sasa furaha yangu mimi ilikuwa ni hakikisha nafanyaje na mkabizi unajua kitu kikikabizi unaamini kama sasa hapa kime kimefika na hapo hapo kwenye changamoto ndo nakuja kukazia kwamba kuna vitu vingi havikufika naam Sumo hata hii imeonekana hapa mm. lakini kuna nyingine nyingi ambazo hazikuonekana no. kwa sababu hata ileo ikionekana watajua kama hii ni Alfonsi amefanya no. kwa hakuna mtu ambaye sasa hivi hato 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 hato, hato jua hii kitu nani kafanya lakini kwa sababu kimeonekana no. umeona kwa hiyo kuna kuonekana no. lakini pia kuna kufika 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 yeah. mahali ambapo ungetaka ifike <laughs> na tuna tuna tunakuombea na tunakujalia mema kwa kuifikisha na sio hii tu na kazi zengine nyingi ambazo unafanya tunaomba zifike unajua zisiwe tu za kuonekana mtaani pale tu Tanzania mahali mm. eh, iweze ku, kufika and mm. because we know our president does watch these things eh? kwa hivyo tunaomba ange, akiona talanta kama hii yako akupatie nafasi <laughs> E, ya kupatia nafasi ya kumkabidhi mwenyewe zawadi mm, kama hii ambayo umeitoa mbali mbali sana hili kuleta hapa na we are hoping that that happens um ndoto ndoto ya Alfonsi ni gani ukijiangalia hivi in the next miaka miwili mitatu kumi ungetaka mm. Alfonsi afike wapi ah uh, yani kiukweli hakuna mtu ambaye anakuwa na ndoto ndogo no. ila ni yale mawazo yake sasa yeye no. yanakuwa hayako vile ambavyo ndoto inatakiwa iwe kwa sababu mimi ningekuwa nafikiria kwa kwa mazingira ya kawaida mm -hmm. nisingewaza kufikiria kufanya kitu ambacho kinavuka mpaka. Mm -hmm. Kwa hiyo kile ambacho mimi nakifikiria ni kufanya kimataifa. Kufanya ikuwa ya kimataifa. Sana yangu mm -hmm. iendelee kukua mm -hmm. kiasi kwamba kile ambacho nakifikiria na hata kitu ambacho natamani kiendelee kufika kwa jamii kiujumla. Mm -hmm. Yaani na wao pia kwa sababu leo hii mimi nimepata nafasi ya kuja hapa. KUTV no. no, lakini kuna watu wengi nao pia wapo kama mimi kwa sababu naamini hata Kenya kuna wabunifu wengi wazuri wapo wengi. sana kwa sababu hata mimi uko nilipotoka nimewaacha wengi sana lakini katika sehemu inotofautiana ni ile kitu ambayo kila mtu anakuwa nini ambacho yani anatamani kuona nafika malengo yake no. unaona anaweza akawa mzuri kwenye swala zima la ya kazi kama hizi ambazo sisi tunafanya lakini hasiwe mzuri kwenye kuhakikisha hiki kitu kinafika no. yani moja kwa moja kwa sababu unapofika sehemu usika maana yake unajua kabisa leo hii mimi nimefika hapa si nimesikilizwa no. si nimepata nafasi si leo hii nipo hapa tunazungumzia hii sana no. sasa kwa kumbe tutakapopata nafasi zaidi ya hizi ambazo unakuta tunakosa tofauti na vile ambavyo unakuta leo hii unaweza ukapewa uka, uka kuwa tunakupa hii nafasi maana kama ulikuwa una, 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 una shauku nayo kuitumia ile nafasi no. kutoichezea kwa sababu naamini hii ndio ya kwangu no.
kama leo hii niko hapa sasa naamini sasa hii ndio nafasi yangu kweli nataka tujue mnafanya unafanya kazi peke yako ama kuna wale ambao mnafanya kazi pamoja ama kuna wasanii ambao unajua mnashirikiana pale hapa na pale ningetaka uwasalimie uambie umefika na uwashukuru tu kwa kufanya kazi pamoja na wewe ya kikweli ni jambo zuri kwanza ninge ninge ningeanza ku toa shukrani zangu kwa upande wa familia yangu mm -hmm. uh, pia ndugu zangu marafiki na jamaa mm -hmm. pia kuna mtu mmoja ambaye ni singeweza kumsahau ni mtu muhimu sana kwangu na support kubwa sana anaitwa Kalaso designer mm -hmm. na pia ni mshukuru rais wangu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania okay. mama Samia Hassan Suhu uh, naamini pia naye ni mtu ambaye anafuatilia hivi vitu ni mwambie tu kwa kijana wake nipo naendelea kupambana nipo Kenya na, na niko vizuri na, kazi, na vizuri. kazi inaendelea <laughs> na, na tunaendeleza harakati za sanaa lakini pia ni washukuru KTV kwa kile ambacho mmekiona kwa sababu nimetoka Tanzania leo hii niko hapa umeona kwa hiyo kunipa tu nafasi hii kuepo hapa kwa mimi ni kitu kikubwa sana kwa sababu na kwenda kuonekana na kuna watu ambao pia kupitia hiki kipindi na wao kuna vitu ambavyo wanaweza wakaanza vikaanza kuamka kuona kumbe hata mimi nawezekana kama huyu mtu kutoka Tanzania no. mimi niko hapa Kenya nawezaje kwa atachangamkia fursa okay. kwa na, na ndio kitu ambacho naamini kwa fursa ndio kitu pekee ambacho tunatakiwa tuzichangamkie no. ili kutimiza ndoto mm. Yeah, no, right. sana. Sasa tungetaka kujua manake tunataka kufuatilia kazi yako socials um, kwenye mtandao unapatikana mm. wapi kwa mm. majina gani watu wanaweza pata kazi yako vipi wa, mtu akitaka mm. kitaka kweli umtengenezee kitu kama hichi atakupata wapi alafu tufunge. Ya yeah, mitandao ya kijamii naitumia mm -hmm. ukianzia Facebook mm -hmm. Facebook natumia Alfonsi Zewanda mm -hmm. Instagram natumia Alfonsi Zewanda mm -hmm ni zaidi zaidi ya Kiswahili kabisa yes yes z e e t t h anatumia z e so ziwanda z wanda kwa ukiandika tu pale Alfonsi Zewanda utapata baadhi ya kazi zangu na naamini kupitia kipindi hichi pia kitakwenda kunifungulia fursa kwa sababu lengo tuendelee kupata nafasi yani zaidi na zaidi kwa sababu leo hii Una, unaweza ukachukua muda kunielewa lakini kupitia kinachokifanya ya, kama mtu ambaye una jicho la sanaa unaweza ukaona kwa sababu ni kazi ambazo zinakuwa zina ujumbe ambao naamini ndani yake unaona kuna mawazo ya mtu yalikaa yakafanya hichi kitu kwa sababu ukiangalia kuna kuna ile jirani mwema pia ni kitu ambacho kwangu mimi kama tungekupo hatuna mahasiano ma, ma, mazuri mm. pia nisingeweza leo hii kusema nifikirie nije Kenya. Hapa, Lakini nilipotokea nafasi ya Kenya nikaona ah, nimejiani zetu kwao nikaona ni kitu kizuri no. na nikapata muda mzuri wa kuandaa e. vitu kama hivi ambavyo leo hii na mshukuru Mungu na kuzileta. Yeah. Asante, mm. asante sana Alfonsi kwa kuja hapa. Tumeshukuru ama um, michoro yako ni mizuri. Asante kwa zawadi. <laughs> na tunaomba tunaomba ufike mahali ambapo ulikuwa ume, umetazamia kufika kwa kuja Kenya tunaomba ufike. Asante sana kwa kuja hapa na tumeshukuru kwa muda ambao tumeongea na wewe ama tumezungumza na wewe tumeshukuru kwa huyo kwa huo wakati. Ladies and gentlemen, we are back. Asante ni sana kwa kukua part and parcel of Mazungumzo haya ama this conversation we are done with our launch number one. I will see you guys in just a bit. We still have one more launch to go, but hey, here is Art and Culture Monday, and Alfonsi Zawanda is representing Art very, very much. Thank you, thank you very much, ladies and gentlemen. We close there on our launch.